Cerita mengenai keusahawanan dan juga inovasi serta idea-idea baru dalam bidang keusahawanan sentiasa menjadi satu perkara yang diperjuangkan ataupun kami laporkan di Astro Awani baik dalam laporan berita setiap hari dan juga melalui rancangan-rancangan wal bicara dan juga rancangan khas. Najib Arif baru pulang dari Kelantan. Ya. Yeah. Seronok. Uh, uh, seronok dan juga uh, panaslah berpuasa kan sambil shooting sebagainya. Tapi bukan cerita mengenai perjalanan ke lokasi-lokasi itu menarik. Hmm. Tapi Najib kini menerbitkan sebuah rancangan namanya uh, 90 Days Biz Challenge uh, Success at 90 Days Biz Challenge. Betul. Jadi uh, katanya fokus kali ini untuk sukses ialah dahulunya episod ataupun musim yang lepas pergi ke uh, usahawan-usahawan di seluruh Malaysia. Hmm. Tapi fokus kali ini pelajar-pelajar okay. college community. Apa sekali cerita? adalah kerjasama Astro One dan juga SME Bank. Ini uh, season kedua musim kedua. Hmm. Semasa, mas, semasa musim pertama kita melihat kepada usahawan yang sebenar hmm. dari pelanggan ke SME Bank. Tapi kali ini kita buat perbezaan sedikit uh-huh. iaitu ada usaha di bawah SME Bank ini mewujudkan 90 Days Biz Challenge. Satu pertandingan yang membenarkan uh, pelajar-pelajar college community dan juga politeknik menyertai hmm. pertandingan ini. Mereka hadir dengan idea perniagaan mereka uh-huh. dan juga mereka diberikan tempoh 90 hari menjalankan perniagaan tersebut dengan uh-huh. seed money berjumlah RM1,000 Oh, ada duit. Mereka, okay. perlu, betul, huh? mereka, mereka perlu berjalankan perniagaan tersebut dan uh-huh. uh, pada akhir sekali penilaian akan dilihat dari segi teknikal, uh, kewangan mereka, pengurusan perniagaan dan juga bagaimana mereka uh, berjaya mencatatkan sales dan sebagainya uh-huh. dan juga keunikannya adalah pemasaran melalui atas talian, bagaimana mereka mempromosikannya itu juga akan diambil kira dan akhir sekali akan diumumkan pada Julai nanti tak ada siap saya untuk pemenangnya siapa yang akan memenangi. Itu adalah keseluruhan idea tentang hmm. pertandingan tersebut. Jadi ke tidak? Uh, itu, Maksud, maksudnya bila turun tu macam uh, mana? Itu yang uh, uh, ketika pertama sekali uh-huh. mendapat projek ini uh, saya perjujur eh, saya ada sedikit skeptikal. Saya rasa hmm. okeylah ini adalah perniagaan uh-huh. uh, di kalangan pelajar. Uh-huh. Jadi ekspektasi itu mungkin sedikit rendah berbanding dengan apa yang pernah saya saksikan sebelum ini ada PKS dan sebagainya. Tetapi bila saya pergi saja ke uh, college community dan juga melihat kepada uh-huh. idea yang mereka bentangkan, uh-huh. bila mereka cakap tentang idea ni kan, uh-huh. bila uh, mereka semua cakap tentang idea dan juga apa yang mereka lakukan, masa hadapan apa yang mereka ingin capai dan juga keuntungan yang mereka dapati hmm. sangat meyakinkan dan juga saya tak sangka ini adalah pelajar-pelajar college community dan juga politeknik hmm. bila mereka bercakap tentang hmm. projek produk-produk yang simple saja mereka buat tapi bagaimana untuk kembangkan, hmm. saya rasa wow Rakan-rakan di studio mungkin boleh naikkan visual-visual uh, sukses tu, tapi ya. Berapa umur mereka yang terlibat ini? Okey, kebanyakan mereka adalah uh, ini adalah pelajar-pelajar yang baru hmm. masuk ke college community sekitar 19 tahun hmm. dan juga ke 20 tahun lah. Hmm. Paling uh, berusia pun ada 24 tahun, hmm. terlambat sikit lah masuk. Ha. Tapi seronok macam ni, video ha. kita saksikan sekarang ini, ini tidak salah saya berada uh, di uh, college community uh, di uh, Ipoh. Okey. Okay, di Ipoh Perak, di, di Batu Gajah. Uh, mereka menghasilkan produk-produk inilah, ini printing dan sebagainya. Tapi printing ni nampak simple, tapi ha. yang membezakan ni kualiti dia. Okay. Kalau kita lihat macam biasa tapi kalau di hadapan itu saya tengok kualiti macam mana dia printing dia, dia uh-huh. buat satu-satu dan sebagainya ini adalah pelajar yang buat yang ini pula dia sandarkan uh-huh. uh, kopi-kopi ini uh, menghasilkan oh, kopi, kopi. Ha, okay. dia menghasilkan kopi, kopi uh, bos kulah nama syarikat dia uh-huh. uh, ini adalah kopi yang dihasilkan oleh mereka, kopi susu. Di sana masalahnya adalah mereka mempunyai kopi yang sangat berkualiti disandarkan. Uh-huh. Cuma untuk mengkomersialkan uh, produk tersebut kurang okay. uh, di sana. Jadi mereka uh, membuat Uh, ialah pelajar-pelajar yang buat dan hmm. juga mereka menjual di tepi jalan, mereka hmm. menjual secara atas talian hmm. dan sebagainya. Cuma permasalahan mereka ni mesti ada permasalahan. Uh-huh. Uh, pemasaran. Pemasaran branding. dan juga um, tahap uh, expiry date. Uh-huh. Uh, maknanya belum lagi ada uh, kajian hmm. dan sebagainya. Hmm. Itu antara apa yang uh, mereka lakukan. Hmm. Uh, saya kira yang menariknya adalah uh, mereka ini... Uh, mereka mempunyai satu uh, idea. Kecuma uh-huh. je, perbezanya yang kita lihat adalah mereka belajar perkara tersebut. Uh-huh. Contohnya macam mana untuk memasak dan sebagainya. Tapi mereka tidak belajar tentang keusahawanan. Uh-huh. Jadi keusahawanan ini yang disuntik dan juga apabila diajar oleh uh, pensyarah pembimbing, uh-huh. uh, mereka membuka perniagaan dan juga perniagaan seperti ini yang membawa um, idea mereka ini menjadi satu realiti. Najib, kalau uh, kita berkata keusahawanan ini kadang-kadang bukanlah pasal produk semata-mata. Uh-huh. Tetapi bagaimana cara menjual. Itu yang menjadi asas dan juga kekuatan kepada seorang usahawan. Betul. Jadi itu Najib kata masalah kepada para pelajar ni. Hmm. Tetapi apa kualiti keusahawanan yang ada dan apabila Najib jumpa mereka tu bagaimana merasakan bahawa cerah masa depan dia orang sebenarnya hmm. dan di kita pun akan ada lebih ramai usahawan-usahawan yang hebat. Apa cerita yang menarik yang mungkin dapat Najib kongsikan? Mungkin Seri... ada gambar yang boleh ditunjukkan juga. Ya, saya rasa sikap dia pertama sekali sikap mereka ni adalah persevere. Maknanya mereka ni berdaya tahan. Dan dalam segala apa juga cabaran, mereka ini mampu melakukan uh, jualan itu dengan uh-huh. konsisten. Uh-huh. Bila kita bercakap tentang uh, keuntungan, contohnya dia cakap RM4000 uh, sebulan uh, sikit je. Tapi kalau kita rasakan untuk student banyaklah kan. Uh-huh. Tapi mereka tak. Uh, mereka kalau kena jual dekat pasar malam tu, mereka pergi. Maknanya uh-huh. mereka berjalan keluar 
masak ni. Ah ini masak dan sebagainya. <laughs> ah ini gambar saya sebenarnya kalau betul. Uh. Ini adalah di college uh, di Politeknik Metro Kuantan. Uh-huh. Mereka ni buat makanan kesihatan dan juga bekam. Uh-huh. Jadinya uh-huh. saya saya tak tanya lah mereka macam mana nak masak susah ke tidak. Uh-huh. Nak tahu sebab mereka dia kata senang ya boleh masak kat rumah. Uh-huh. Saya pun cuba masak kat situ nak tengok senang ke tidak. Uh-huh. Senang sebenarnya. Uh-huh. Sebab saya tak pandai masak. Gagal. <laughs> Gagal. <laughs> Tapi yang ini tak yang ini jadilah. Bermakna uh-huh. kita nak tengok betul ke tidak senang produk yang mereka hasilkan. Uh-huh. Betul. Uh, senang dan juga ini antara uh, di baling. Baling ada empat pasukan daripada uh-huh. college community itu yang berjaya masuk ke final. Okay. Ini salah satu pasukannya mereka menghasilkan cream puff tidak silap saya. Okay. Dan juga uh, ini uh, ini saya belajar menjahit Zul. Uh, menjahit ni beats mereka buat main ni uh-huh. yang kalau kat tudung dan sebagainya kan uh, wanita-wanita sukalah banyak beats uh-huh. macam dekat baju uh-huh. mereka tu. Uh, mereka buat dan juga sangat detail dan perinci terperinci sehingga ada butik di kawasan tersebut okay. yang melanggan produk mereka. Maksudnya mereka ni memang dah bergelar usahawan yes. yang sebenar. Betul. Dan dia dah dalam realiti dunia keusahawan yang sebenar. Betul. Mereka dah tahu macam mana pengurusan kerawangan, mereka uh-huh. dah tahu pasal dari mana nak pergi, mereka dah tahu macam mana nak dapat supplier yang terbaik dan uh-huh. sebagainya. Semua mereka dah tahu. Dalam tiga tahun ini banyak lagi pendapatan mereka daripada kita. Uh, In a way, yes. <laughs> Dan juga saya tanya mereka bahawa oh, ini kalau uh, pada usia uh, macam saya ini hmm. boleh lagi kena masuk college community. <laughs> Itu juga mereka kata boleh. Uh, macam ini adalah, ini saya sangat-sangat suka. Ini adalah college community sick eh, di, di Kedah. Mereka uh, belajar uh, pemprosesan makanan. Tapi yang bestnya mereka menghasilkan sambal delicious itu. Sambal dalam bentuk serbuk. Bestnya okay. sebab naratif uh, jualan mereka uh-huh. adalah untuk orang on the go. Maknanya kalau kita pergi, Zul selalu pergi melancong. Kalau uh-huh. pergi luar negara, tiba-tiba Hindu nak makan sambal dan sebagainya. Nah, sangat. Bawa dia bawa. Uh-huh. Kalau sambal yang biasa kita tengok paste tu dia berbentuk cair macam uh-huh. sambal susah kan? lepas susah. tu custom uh-huh. pun payah kalau serbuk senang dan apabila campur saja minyak air sikit jadi sambal tapi oh. bukan saja sambal boleh makan begitu saja tapi itu juga adalah base sambal asas pada produk hari ini tu daripada mereka sendiri yes wow. uh, mereka proses makanan tu secara keseluruhan uh, sihat ada lobak ada bahan dan sebagainya uh-huh. dan mereka uh, bekalkan dalam bentuk itu saya uh-huh. sangat suka produk ini produk ini kalau saya lihat adalah sangat uh, nilai komersial dia sangat tinggi, tinggi. Uh, di, mas- di masa hadapan jadi uh, bila mereka menerangkan produk tersebut dia sangat Uh, uh, passionate, yeah, passionate tentang produk tersebut Mereka terangkan macam mana prosesnya Macam mana nak berikan kesihatan Macam mana nak dapatkan barcode kerja, Saya kerja sama wow. universiti Untuk dapatkan uh, tarikh luput hmm. Dan juga penetapan tarikh luput Dan juga memastikan bahawa ingredient Bahan-bahan itu hmm. diiktiraf Najib, Anda saya sebagainya. ada 2 minit lebih kurang hmm. Tetapi bagaimana sebenarnya Cerita ini sangat menarik semuanya Dan ini dilakukan dalam masa lebih kurang sebulan lebih Najib pergi ke uh, Kuala Lumpur ini ha. Tapi apabila kita pulang ke Kuala Lumpur Najib buat desk ekonomi, uh, bisnes dan juga ekonomi. Kadang-kadang bila kita cerita mengenai keusahawanan dan juga seolah-olah kita tak ada talent yang bagus. Uh-huh. Jadi bagaimana ini membantu producer, membantu Najib untuk ada justifikasi yang baik untuk mengeluarkan cerita yang lebih baik. Kerana cerita ni banyak kadang-kadang. Hmm. Tapi masa yang dikeluarkan di kaca TV ataupun di melalui tulisan, tak banyak. Cuba betul. cerita cabarannya. Ini masalahnya sebab cabarannya adalah memberi keadilan kepada mereka. Betul. Memberi keadilan kepada setiap cerita itu. Okey, cerita ini adalah ada 20 pasukan. Tapi satu episod adalah 15 minit. Ini yang hmm. lebih setuju. Ya. Dan juga satu episod perlu dua pasukan. Hmm. Jadi sukar untuk untuk uh, saya sendiri justifikasikan dan juga letak semua cerita dalam hmm. satu program tersebut. Jadi kena pick and choose uh, cerita-cerita yang penting saja. Hmm. Maksudnya uh, apa yang mereka cakap tu yang penting saja. Selebihnya uh, kita akan melihat bagaimana kita boleh terjemahkan dalam bentuk cerita hmm. dan sebagainya. Tapi hmm. cerita ini sudah pastilah. Berapa hmm. lama kita bagi uh, masa pun tak cukup. Hmm. Zul, kalau nak cakap tentang pelajar komuniti punya pencapaian. Ada banyak hmm. uh, banyak sangat. Ada juga yang saya tak sempat highlight sebagai contoh mereka pergi ke Kazan Rusia dapat wow. tandingan uh, pastry peringkat hmm. antarabangsa, mewakili Malaysia ni semua tak dapat masukkan. Okey, tapi cerita pun ada setengah jam sahaja ha. dan sudah pasti ini akan mengubah dan juga sikit sebanyak membantu pemberitaan kita Betul. supaya kita dapat cerita kalau cerita pasal ekonomi cerita pasal keusahawanan itu tak adalah cerita pasal subsidi 3D sahaja dan ini, banyak lagi pencerita kita boleh lakukan potensi itu banyak terima hmm. kasih Najib kerana membawakan kongsi berkongsikan dan juga berkongsikan cerita-cerita yang menarik ini bila suksesnya? Ha, sukses ini? Suksesnya Rabu <laughs> jam 9.30 malam di Astro 9.30 malam episodnya sudah keluar beberapa episod dua episod? Sudah dua episod dua episod boleh cari di astroawani.com dan kongsikanlah bersama rakan-rakan anda video-video yang menarik di astroawani.com khususnya cerita mengenai sukses ini Sekian saja cerita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok kalau ada kesempatan. Teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Facebook dan juga Twitter. Komen yang murid-murid di sana. Dan juga jangan lupa untuk tonton kami secara live di aplikasi mudah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti.